എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്ലൻഡിൽ നിന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ലാബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ സയൻസിലായിരുന്നു ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു കൺട്രോൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഫൗളിംഗ് എന്നായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് ഫോൺടെറ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ആങ്കർ മിൽക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺടെറ ഫാംസ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും പഴയ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി സൊസൈറ്റിയാണ് ഫോൺടെറ ഫാംസ് അപ്പോൾ ഫോൺടെറയിൽ ഈ ഫോൺടെറ ഓബിയസ്ലി ഈ വേ പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അവർക്ക് എന്നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ മെയിനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തി അത് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസും ബാക്കി റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സർഫസസിലും അതേപോലെ മെമ്പ്രെയിൻ സർഫസസിലും വരുന്ന ഫൗളിംഗ് അത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് നമ്മൾ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീസ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സസ് ആണ് മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ അവ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കാരണം മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫൗളിംഗ് കൂടി കൂടി പോ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൗളിംഗ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ആൻറ്റി സ്കെയിലിങ്ങോ കെമിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക്കലി തന്നെ ആ കൊറോഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൗളിങ്ങിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലിനു ഇൻഡസ്ട്രീനാണെങ്കിലും ഈ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക്കലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഏത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനാണെങ്കിലും സീ വാട്ടറിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്തതാണെങ്കിലും ഇത് ഈസിലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻവയൺമെൻ്റലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്ക് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സാധനം പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഒരു പൈലറ്റ് സ്കെയിലിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കൊരു മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അഥവാ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് വരെ മതി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് പി എച്ച് ഡി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പുറത്തു നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് അത് നമ്മളുടെ മിനിസ്ട്രി അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് പി എച്ച് ഡിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതായത് ഏതാണോ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടി പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ റിസർച്ചിനോട് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന അതേ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവരെ ഇമെയിൽ അയക്കുക ആദ്യം വേണ്ടത് അവരുടെ റിസർച്ച് ടീമിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലേ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസറിനെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ റിസർച്ച് ടീമിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ നമ്മളോടൊരു
അതും നമ്മൾ ഈ സമയം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവരുടെ അപ്രൂവൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഈ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ എൽ ടി എസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊപ്പോസൽ എല്ലാം നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസറിന് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സ് പോവും അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരപ്പം തന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് മാറുന്നത് വിസ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ബാക്കി ഏത് രാജ്യത്തിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജി ആർ ഇ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ജി ആർ ഇൻ്റെ ഇത് ആവശ്യമില്ല ഐ എൽ ടി എസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എൽ ടി എസിന് ഇംഗ്ലീഷ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഐ എൽ ടി എസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മെഡിക്കലി നമ്മൾ ഫിറ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വിസ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് മെഡിക്കലി നമ്മൾ അത് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററാണുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലുള്ള കിംസാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇമിഗ്രേഷനുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് രണ്ട് ഐലൻഡാണ് ഒരു നോർത്ത് ഐലൻഡും സൗത്ത് ഐലൻഡും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് അതും ഫോർ അവേഴ്സ് ഫ്ലൈങ് ടൈം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്കാണ് ആൻഡ് അവരത് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവർ വേറെ ഒരു കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള സീഡ്സോ മീറ്റോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ അവരുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണുള്ളത് ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയും അവർ വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർ വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് റിസർച്ചും ഇതിനോട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഇതിന് പുറമേ അവർക്ക് മെറീൻ ലൈഫ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് യുണീക്കാണ് അവരുടെ കോറൽ റീഫ്സ് യുണീക്കാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ മീറ്റ് വളരെ ഫേമസും ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ സെക്കൻഡ് ലാ ബ്രസീൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മീറ്റാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോഫി ഈ മേഖലകളിലാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ റിസർച്ച് ഫ്രണ്ടും പോകുന്നത് അതായത് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ടോപ്പിക് വളരെ കുറവാണ് അവിടെ മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പെട്രോളിയം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എല്ലാം നിൽ ആണ് അവരതൊരു ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ രാജ്യത്തിലോ അവരുടെ സമുദ്രത്തിൽ പോലും അവർ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പെട്രോളിയം ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മൈനിങ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണെങ്കിലും ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ റിസർച്ച് മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എയർ വാട്ടർ ലാൻഡ് ഇതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ഈ വരുന്ന വേസ്റ്റിലുള്ള റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഉള്ള സബ്ജക്ട്സാണ് അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തു പോകുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള വേറൊരു വേറൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മാവോരീസാണ് അവർ വിളിക്കുക മാവോരി കൾച്ചർ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജും ആണ് മാവോരിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ കൾച്ചറും ഫുള്ളി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ സോ ഇതിന് ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് എല്ലാ വർഷവും ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കും ഇവരുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രിസർവേഷന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇത് സയൻസിനോട്
ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ജി പി എ ജി പി ഇയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാവും ആ ജി പി ഇ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് നയൻ ആയിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാരൻറ്റീഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എത്ര കൊല്ലത്തിനാണോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നോർമലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള പി എച്ച് ഡീസ് അപ്പോൾ അത്രയും കാലയളവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് പാസ്സാവും ഒന്ന് ആ രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഗവൺമെൻറ്റ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നതിനാലും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളേഴ്സ് പെർ ആനം കിട്ടും സ്കോളർഷിപ്പിന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ടാക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈസയിൽ നിന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ എന്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്നോ ടാക്സിൽക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തോ അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്കത് കിട്ടുക കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടുക പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കോളർഷിപ്പിന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെയും ഡോക്ടർ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സെൽഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് വേറൊരു കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക കോട്ട ഇല്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ കൊല്ലവും സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കോട്ട ന്യൂസിലാൻഡിനില്ല കാരണം അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റുഡൻസിനും അവർ ഇതേ സ്കോളർഷിപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രത്യേക കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ജി പി എ ഉള്ള കട്ട് ഓഫിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്യാരൻറ്റീഡായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും താരതമ്യം പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് സെൽഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഡോക്ടർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവിലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആണ് ഫീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഏ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എമൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്ററിന് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് വരിക ഒരു സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളേഴ്സ് പെർ സെമസ്റ്ററാണ് ഫീസ് ആയിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഏകദേശം വാങ്ങുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ അത് യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലും യു എസിലാണെങ്കിലും വെരി ലോ ആണ് കമ്പാരി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെരി ഹൈ ആണ് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്ലൻഡ് ആണ് ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ്സിൽ ടി എച്ച് ഇ റാങ്കിങ്ങിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യു എസ് റാങ്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി എൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്ലൻഡ് റാങ്കിങ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്ലൻഡ് അല്ലാതെയും ഏഴ് എട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വേറെയും ന്യൂസിലാൻഡിലുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വൈക്കാട്ടോ കാൻറ്റർബറി ടാഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഓക്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും റാങ്കിങ് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്ലൻഡാണ് കുറേ കൂടി മുന്നേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതിനാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ റാങ്കിങ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ്ങും കൂടുതലാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് മെട്രോ ബസ് എല്ലാതും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലാണ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അല്ലെ വൺ ബെഡ്റൂം അല്ല ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അതായത്
ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലാറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്ലൻഡിലെ സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നെ വേറെ റെൻ വേറെ എക്സ്പെൻസസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു അഫെയറാണ് മെയിനായിട്ട് ആൾക്കാർ സ്വന്തം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അരി നമ്മളുടെ സ്പൈസസ് അതെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഹോം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്കതും എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം ഹൗസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പേര് റെൻറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് 